안녕하세요 성바싹입니다 오늘은 여린순 들깻잎을 준비를 했습니다 여린순 들깻잎 김치 맛깔나게 해보겠습니다 들깻잎은 500g 입니다 정리할 것도 없어요 이렇게 야들야들 해가지고 데치지 않고 들깻잎 생으로 들깻잎 김치 만들겠습니다 깨끗이 씻은 다음에 물에 담가주고 소주 한큰술 식초 한큰술 이렇게 넣어서 10분만 담갔다가 헹굼을 해서 깻잎 겉절이 해 보겠습니다 깨끗이 씻어서 이렇게 물 빠짐을 해 줍니다 깻잎 김치에 들어가는 고명은 무 3cm 한 조각 양파 반개 당근 반개 참외 반개 참외는 이렇게 씨를 다 빼세요 제가 배 대신 사과 대신 여름에는 참외가 상당히 달아요 참외를 채를 썰어서 넣으면 맛이 좋습니다 풋고추 두개 실파 한줌 이렇게 넣고 고명 준비하겠습니다 무는 채를 썰어 주세요 무가 들어가면 김치가 시원하잖아요 이렇게 길게 썰으면 길으니까 이렇게 어슷썰기로 해서 이렇게 채를 썰어 줍니다 같이 채를 썰어 주세요 당근도 채를 썰어 줍니다 당근 채도 무채처럼 비슷하게 썰어 주시면 돼요 참외는 약간 질깃질깃하니까 제가 껍질을 벗겨 주겠습니다 라 있으시면 배를 넣으셔도 돼요 되도록이면 이렇게 채를 썰어 주세요 풋고추 반 갈라 주세요 그리고 씨를 빼주세요 지저분하니까 이렇게 반을 잘라서 채를 썰어 주세요 실파도 다른 야채 길이하고 비슷하게 이렇게 썰어 주시면 돼요 양념을 준비를 합니다 찹쌀풀 대신 제가 밥한 큰술 넣습니다 배 대신 제가 참에 반개 남은 거 여기다 썰어서 넣겠습니다 갈아서 넣으면 좋습니다 야채 육수를 제가 한컵 반을 넣을 건데요 반 컵을 부어주세요 야채를 갈아주세요 홍고추 하나도 갈아줍니다 홍고추 있으신 분들 채 썰어서 넣으셔도 되는데 냉동이라서 갈아서 넣겠습니다 간은 양이 작아서 제가 작은 빅서에 바꿈을 했습니다 새우젓 국물만 한 큰술 넣어주세요 곱게 갈아서 준비하시면 됩니다 간 양념을 부어줍니다 야채 육수 한컵 들어갑니다 멸치 액젓 다섯 큰술 넣어주세요 하나. 진간장 반컵 넣어주세요 매실청 세 큰술 넣어주세요 하나 둘셋 다진 마늘 세 큰술 넣어주세요 생강청 한 큰술 넣어주세요 쌀 조청 한 큰술 넣어주세요 고춧가루 네 큰술 넣어주세요 양념이 풀어줍니다 양념의 간을 한번 보세요 지금 깻잎이 생깻잎으로 하기 때문에 간이 하나도 안 됐거든요 소금 한 큰술 넣겠습니다 준비한 고명을 넣어주세요 이렇게 양념하셔서 넓은 깻잎 생깻잎 김치 하실 때는 이렇게 한채한채 한채 놓으시면 돼요 두장 넣고 이렇게 이 양념을 한채한채 한채. 깻잎을 가볍게 지금 간이 하나도 안 됐으니까 조금씩 조금씩 이렇게 무침을 해주세요 지금 숨이 하나도 안 죽었잖아요 근데 깻잎에서도 수분이 나오고 간배임이 되면 은 맛있어요 치대지 마시고 이렇게 살살 이렇게 묻혀주세요 10분만 있다가 숨이 지금은 제가 통에 담아 보겠습니다 실온에 이렇게 10분 정도 놔두면 숨이 다 죽어서 국물이 자작하게 올라옵니다 근데 제가 간을 보니까 약간 싱거워요 고춧가루 한 큰술 추가하고 젖젓 한 큰술 더 추가합니다 뒤적뒤적 하셔서 이걸 데쳐서 깻잎순 나물무침 하시잖아요 이렇게 김치 만들어 보세요 맛있어요 밑반찬도 되고 깻잎순 겉절이 깻잎순 김치 마무리 하였는데요 이렇게 작은 통에 하나 됐어요 먼지만 넣었으니까 국물 쪼르르 한번 따라 볼게요 
이렇게 국물이 자작한 깻잎순 김치 깻잎순 겉절이 마무리 하였습니다 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 깻잎순 김치 깻잎 김치 질기지 않고 아주 맛이 좋습니다 깻잎에는 항산화 그 물질이 있어 가지고 항암 작용을 한다고 합니다 비타민 C가 많아서 감기 예방에 좋고요 가바 성분이 풍부한 데요 치매 예방에도 좋다고 합니다 특히 임산부들한테는 철분이 풍부해서 빈혈 예방에 아주 좋습니다 깻잎은 그리고 회를 드실 때 많이 하시잖아요 세균과 곰팡이를 이렇게 없애준다고 합니다 화상법상 다녀가실 때는 좋아요 구독 알람 꼭 부탁드립니다 시청해 주셔서 감사합니다 행복하시고 건강하세요 연한 깻잎이지만 깻잎 향이 나면서 질기지도 않고 시원한 맛이 있습니다 여름 김치에 참외 한번 넣고 양념해서 다시 한번 준비해 보세요